dear students firstly i welcome you in basic biology online classes chama tumcha sarvancha swagat hai aaj je apan shiknar aho today we are going to learn about the the process of pollination pollination baddal apan shiknar aho मैं तुम्हारा हिट पॉलिनेशन मेजे नेमक का अगोदर मैं तुम्हारा संगल तुम्हें फिर मन लो नहीं का दैट टर्म विच इज रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एज वेल एज सीड्स की संबंधित प्रोसेस है तो पॉलिनेशन ही जी प्रोसेस है पॉलिनेशन इट इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस बिफोर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन या अगोदर घड़ी मे मैं एक महत्व पॉलिनेशन इट इज द फर्स्ट प्रोसेस विच इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हा पहला टप्पा है अगर तो पराकण की निर्मित होना फॉर्मेशन ऑफ पोलोंग्रेन तेजर पोलोंग्रेन तैयार तो पराकण एक दुसर ठिकाण ट्रांसफर होना दैट प्रोसेस कर पॉलिनेशन मन तो पॉलिनेशन हा पहला टप्पा है मे आम एक मना चाहिए कि पॉलिनेशन इज नेसेसरी प्री रिक्विसाइट वाक्य का बोला पॉलिनेशन इज प्री रिक्विसाइट पॉलिनेशन इज नेसेसरी प्री रिक्वेसाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ क्या बिफोर फर्टिलाइजेशन पहला टप्पा है फर्स्ट स्टेप है अत्यंत महत्व की है तेजिव फर्टिलाइजेशन वगैरह हो फर्टिलाइजेशन नहीं अर्थ सीड फॉर्मेशन आ फ्रूट फॉर्मेशन हो रही ओके तो मैं अगोदर ड्राइग डायग्राम का तो पुनः मुझे वे मजा जास्त जाऊ नहीं आई हेव ड्रॉन दीज आर द डायग्राम्स टू टू फॉर द युटिलाइजेशन ऑफ प्रॉपर टाइम पीरियड तैयार मैं काड़ून आता हे जे झाड़ दाखिल यठिका इत पहा हि डायग्राम है यठिका डायग्राम दीज आर का डायग्राम विच आर रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिशन से संबंधित है हे एक झाड़ है दिस इज अ वन प्लांट ऑन इट प्रेजेंस ऑफ टू फ्लावर्स है दोन फुल एक प्लांट है तेज एक फ्लावर है तेज रंग पे दोनों प्लांट से काड़े सारे कि जे दोन है तो दोन एक जी है तेवड़ लक्षा ठे अपन आठिका दुसर जी चाड़ है ओके आता हे अशा प्रकार से मैं तीन झड़ का है आई हाव ड्रॉन द पिक्चर सॉफ्ट डायग्राम सॉफ्ट डिफरंट थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट तो ते ओके आता मे ये नाव का दिल आई हेव गिवन नेम टू इट ए वन दिल है ये ए टू दिल है दीज आर द टू प्लांट्स विच आर जेनेटिकली डिफरंट है परंतु एक जी जे है ही डिफरंट है तो मैं आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन आई वॉन्ट टू डिफाइन द टर्म पॉलिनेशन मैं पॉलिनेशन ना व्याख्या अगर समझ सी मन नहीं का तो बह सोपी व्याख्या संगत पैली फर्स्ट डेफिनेशन इज दैट कहीं नर है मादी है मेल है फिमेल है मेल कॉल एंड्रोसिम फिमेल कॉल गायनोसिम ये स्टेमन मना ये कार्पेल मना ओके क्लियर के लिए मैं फिर कार्पेल दाखिल यठिका मेल और फिमेल दोनों पे स्टेमन पे कार्पेल पे यठिका स्टेमन पे एक फ्लॉवर दाखिल दुसरा फ्लॉवर दाखिल कार्पेल दाखिल ओके अशा पद्धति आम कहें कई फ्लावर युनिसेक्चुअल है कई फ्लावर बायसेक्चुअल है धीस फ्लावर इज बायसेक्चुअल है धीस फ्लावर युनिसेक्चुअल है बायसेक्चुअल है युनिसेक्चुअल युनिसेक्चुअल ओके ठीक है चलो तो व्याख्या बह ट्रांसफर ऑफ पोलोंग्रे फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा धीस प्रोसेस इज कॉल्ड है तना मना पॉलिनेशन इट इज कॉल्ड पॉलिनेशन एक व्याख्या संगित दुसरी व्याख्या ट्रांसफर ऑफ पोलोंग्रे फ्रॉम एंथर टू द रेसिपी स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनादर फ्लावर और अनादर फ्लावर ट्रांसफर ऑफ पोलोंग्रेन फ्रॉम एंथर टू द रेसिपी स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनादर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट और अनादर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज और डिफरंट स्पीसीज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन मैं व्याख्या तुम्हारा कह लिए पॉलिनेशन के दोन प्रकार एक है सेल्फ पॉलिनेशन और दुसरा है क्रॉस पॉलिनेशन आता सेल पॉलिनेशन की व्याख्या मैं तुम्हारा संगत आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू डिफाइन द टर्म सेल पॉलिनेशन सेल पॉलिनेशन मेजे नेमक का है तो मन लो नहीं का ट्रांसफर ऑफ पोलोंग्रेन फ्रॉम एंथर टू द रिसिप्टी स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑन अनादर फ्लावर लोकेटेड ऑन द प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल पॉलिनेशन ओके दुसरी व्याख्या क्रॉस पॉलिनेशन की व्याख्या ट्रांसफर ऑफ पोलोंग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द रिसिप्टी स्टिग्मा ऑफ अनादर फ्लावर Present on another plant body of the same species or different species. That is called that. That means cross pollination. Why? Because pollination takes place between two plants of the same species or different species. Sarva sopi vakya. That means pollination takes place between two plant, two flowers of two plants of the same species or different species. Called that. That means 
क्रॉस पॉलिनेशन ओके ठीक है आम कल व्याख्या पूछा आता सेल पॉलिनेशन से पुनः दोन प्रकार है सेल पॉलिनेशन अगेन इट हैज क्या मना टू काइंड से एक जो प्रकार है फर्स्ट वन इज कॉल्ड है तला पुनः ऑटो गैमी मना है ऑटो गैमी और दुसरी जी मुला जो प्रोसेस है सेकेंड वन कॉल्ड है तला अपन मूया जी टो नो गैमी काही ठिकाही जन प्रोनाउन्सिएशन तेच गाय टो नो गॅमी अशा पद्धतीनं करतात आणि क्रॉस पॉलिनेशन चे क्रॉस पॉलिनेशन अगेन इट हॅज काय म्हणायचं टू काइंड्स आहेत त्याचे दोन प्रकार आहेत एक आहे झेनो गॅमी आणि दुसरा जो प्रकार आहे हायब्रिड डायजेशन दीज आर द काय म्हणायचं सब टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन सेल पॉलिनेशन चे दोन प्रकार आहेत एक ऑटोगॅमी दुसरा आहे जिटोनोगॅमी किंवा त्याला गायटोनोगॅमी प्रोनाउन्सिएशन तुम्ही करू शकता ऑटोचा अर्थ तो सेल गॅमीचा अर्थ का गॅमसचा अर्थ होतो मॅरेज गिटोनो का जिटोनोचा अर्थ होतो नेबर याचा अर्थ काय सांगितला मी सेल्फ झेनोचा अर्थ होतो स्ट्रेंजर परका नवीन माणूस ओके हायब्रिडचा अर्थ संकृत तर ऑटोगॅमी मध्ये काय व्याख्या बघा ट्रान्सफर ऑफ ऑन ग्रेप फ्रॉम अँथर टू द रिसिप्टिव स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लॉवर इज कॉल्ड ॲट त्याला म्हणायचं ऑटोगॅमी व्याख्या संपली याच्यामध्ये फ्लॉवर्स आर जनरली बायसेक्च्युअल फ्लॉवर फ्लॉवर्स आर जनरली बायसेक्च्युअल अँड दॅट फ्लॉवर्स आर होमोगॅमस फ्लॉवर्स असतात मुलांना याच्यामध्ये होमोगॅमस फ्लॉवर्स म्हणजे दोज फ्लॉवर्स इन विच बोथ रिपोर्टिव्ह ऑर्गन मॅच्युअर ॲट द सेम टाइम अँड्रोसेम गॅनोसेम दोन्ही एकदाच वयामध्ये येतात ओके झालं त्याचं एक्झाम्पल तुम्ही घेऊ शकता ग्राउंडनट तुम्ही एक्झाम्पल घ्या मिरॅबिलिस नावाचं तुम्ही एक्झाम्पल घ्या ऑब्झॅलिस नावाचं एक्झाम्पल घ्या वीट आहे दॅट इज एक्झाम्पल ऑफ द ऑटोगॅमी खूप बेनिफिट त्याचं आता जिटोनो गॅमी म्हणा किंवा गायटोनो गॅमी म्हणा तर त्याची व्याख्या काय झाली ट्रान्सफर ऑफ पोलोंग्रेन बघा ट्रान्सफर ऑफ पोलोंग्रेन फ्रॉम अँथर टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा ट्रान्सफर ऑफ पोलोंग्रेन फ्रॉम अँथर ऑफ वन फ्लॉवर टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ अनादर फ्लॉवर बट लोकेटेड ऑन प्रेझेंट ऑन सेम प्लॅन्ट दिस इज कॉल्ड आहे त्याला म्हणायचं गिटिनो गॅमी ऑर जिटोनो गॅमी अँड दॅट टाइप ऑफ कंडिशन जनरली सीन इन त्याचं एक्झाम्पल तुम्हाला सांगायला लागलो जवार असल मेज मध्ये मुलांना ती पद्धत घडून येते म्हणजे आम्हाला हे कळलं की याच्यामध्ये दोन फुल इन्व्हॉल्व झालेले आहेत याच्यामध्ये एकच फुल इन्व्हॉल्व झाले ओके आम्हाला कळलं आणि हे जे सेल पॉलिनेशन जनरली सीन इन मोनोसियस प्लॅन्ट मध्ये घडून येतं मोनोसियस प्लॅन्ट मीन दोन प्लॅन्ट विच हॅव बोथ रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स कॉल्ड आहे त्याला म्हणायचं मोनोसियस प्लॅन्ट ओके होमोगॅमी वगैरे तुम्हाला टर्म कळलेला असेल बायसेक्च्युअल तुम्हाला कळलेला असेल आता मी चाललो कुठं क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशनची व्याख्या पण सांगितली त्याच्या आता प्रकारांची व्याख्या सांगतो आता झेनो गॅमी म्हणायला झेनो गॅमीचा अर्थ तो स्ट्रेंजर होतो आता बघा याची व्याख्या कशी आहे ट्रान्सफर ऑफ पोलोंग्रेन फ्रॉम अँथर ऑफ वन फ्लॉवर ऑफ वन प्लॅन्ट बॉडी टू अनादर फ्लॉवर ऑफ इट्स रिसेप्टिव्ह स्टिग्मा ऑफ अनादर प्लॅन्ट बॅडी ऑफ द सेम स्पेसिस दॅट इज कॉल्ड त्याला म्हणतो आपण झेनो गॅमी किंवा स्वतः सोपी पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू प्लॅन्ट्स टू फ्लॉवर्स ऑफ टू प्लॅन्ट्स ऑफ द सेम स्पेसिस कॉल्ड आहेत त्याला झेनो गॅमी सोपी व्याख्या सांगितली ट्रान्सफर ऑफ पोलोंग्रे फ्रॉम अँथर टू द रिसेप्टिव्ह स्टिग्मा ऑफ अनादर फ्लॉवर ऑफ अनादर प्लॅन्ट बॉडी ऑफ द सेम स्पीसीज एका जातीचे दोन झाडांमध्ये जर पॉलिनेशन होत असेल तर झेनो गॅमी आणि त्याचं व्हेरी नायसेस्ट एक्झाम्पल आपण जर घेतलं तर हिबिस्कस एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो प प या हे एक एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो नर पपई मादी पपई वगैरे वगैरे तर झेनो गॅमी झालं आता शेवटची व्याख्या राहिली कोणती हायब्रिडायझेशनची तर हायब्रिडायझेशनची व्याख्या काय काहीच नाही सरळ सरळ सोपी व्याख्या आहे ट्रान्सफर ऑफ पोलोंग्रेन्स फ्रॉम वन प्लॅन बॉडी टू अनादर प्लॅन बॉडी ऑफ डिफरंट स्पीसीज दॅट इज कॉल्ड त्याला म्हणतो आपण क्रॉस सॉरी हायब्री डायजेशन किंवा स्वतः सोपी व्याख्या असा याच्यात याच्यात होत असेल किंवा याच्यात याच्यात होत असेल भिन्न जातीच्या झाडांमध्ये पॉलिनेशन होत असेल तर त्याला म्हणायचं हायब्रिडायझेशन म्हणजे पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन जेनेटिकली टू डिसिमिलर प्लॅन्ट्स That is called at tala mana it's a hybrid digestion. मला असं वाटतं की तुम्हाला ते नक्कीच व्याख्या कळलेली आहे त्याचे रिझन्स वेगळ्या प्रकारचे असू शकतात ही हायब्रिडायझेशन झाली म्हणजे काय म्हणलं पॉलिडेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू प्लॅन्ट्स ऑफ टू डिफरंट स्पीसीज जेनेटिकली डिफरंट स्पीसीज 
डिफरेंट स्पीसीज आू शकता डिफरंट जेनरा आू शकता दैट क्रिसेस इज कॉल तो अपन मतलब हाइब्रिडाइजेशन और आज आप मार्केट में जे हाइब्रिड के सीड्स दिस्त हाइब्रिड के फल वगैरह जे कहीं दिस्त हाँ सग्या गोषी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के आजपर्यंत जे कहीं अवेलेबल आप सग हाइब्रिड है तेज एक्जाम्पल आप एच फोर नवा एच फोर नवा कॉटन की वरायटी अपने पहाय मिलती है अपने सगले तुम्हें कुछ ही नाव सगा ना ये सगे प्लैट्स सगे हाइब्रिड है कॉटन एच फोर दैट इज क्या मना वरायटी ऑफ द कॉटन है नंड्रेड फोर्टी फोर नाव की वरायटी है दीज आर दाय मना हाइब्रिड वरायटीज ऑफ द प्लैट्स सो इन दिस वे आई हैव कम्प्लीटेड द बेसिक टर्म पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स आई थिंक यू हैव लाइक इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ओके थैंक यू